हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जय स्वामी नारायण सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इज आवर चैप्टर नंबर थ्री इन इलेवंथ बायोलॉजी इज प्लांट किंगडम ओके सो दिस इज आवर पार्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट चैप्टर सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव फिनिश आवर चैप्टर नंबर टू इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओके सो नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इन टू द फाइव किंगडम्स ओके वॉट आर दे मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम ओके देन वी हैव सीन द फंजाई किंगडम देन प्लांटी किंगडम एंड एनिमलिया किंगडम ओके सो वी आर वी आर गोइंग टू स्टडी पर्टिकुलर किंगडम ऑफ प्लांट्स ऑल द लिविंग प्लांट्स ऑल द प्लांट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी all the plants in different different classes uh, of uh, plant kingdom there okay so now our understanding of the plant kingdom has changed the over the time now in history there was very very different different theories are there for classifications different different scientists are there but our understanding of the plant kingdom has changed changed over the time by passing the time now uh, as we know fungi is an uh, is a different kingdom but fungi and members of the monera and protista having the cell walls have now been excluded from the planty group through the earlier classifications place them in the same kingdom so in earlier classification system there were monera protista and fungi are all uh, in the plant group because they have the cell walls okay but now in our new modern classification they are excluded monera protista fungi are excluded from the planty so the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae okay uh, we have already studied about this cyanobacteria is a uh, member of monera monera kingdom okay so cyanobacteria is not algae anymore here in our modern classification system so cyanobacteria is only bacteria not the algae in this chapter we will describe the algae bryophytes pteridophytes gymnosperms and angiosperms under the planty okay there are five main groups main classes of this plant kingdom okay all the plants in the world are grouped into this five classes algae bryophytes pteridophytes gymnosperm and angiosperm so we will study in detail all these classes let us look at the classification within the angiosperms to understand the some of the concerns that influence the classification system uh, we are going to some briefly knowledge for this angiosperm so angiosperm is our last class okay here angiosperm okay this angiosperm class so the earliest system of classification use only the gross superficial morphological characters such as habit color number and shape of leaves etc so these are the some characters in earlier classification system are used by the scientist okay only this is the only gross and superficial okay so hum jaise bolte hai ki upar upar se upar upar se jo classification kiya hua tha to early system mein aise classification hota tha unki habit color number and shape of leaves ये सब कैरेक्टर देखे जाते थे लेकिन अभी मॉडर्न में ऐसा नहीं है सो देवेर बेस मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सो सिस्टम इज गिवन बाय द लीनियस ओके सो इन लीनियस सिस्टम दिस आर द मेन कैरेक्टर्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोसियम इज इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो सच सिस्टम वेर आर्टिफिशियल ओके दिस सिस्टम वेर आर्टिफिशियल दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज since they were based on a few characteristic okay they separated to the closely related but they were based on a few characteristic only few characteristics are there based on their classification so also the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristic and this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment okay so uh, here is the uh, some uh, some brief uh, knowledge about artificial system so 
in artificial system they gave the equal weightage to the vegetative and sexual characteristic matlab ye dono characteristic hai usko uh, equal weightage diya hua tha equal value usko di hui thi but this is not acceptable ye acceptable nahi hai since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment jo vegetative characters hote hai plants ke wo environment se zyada affect hote hai that's why ye acceptable nahi hua as against this natural classification system develop which were based on the natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultra structure anatomy embryology and phytochemistry so guys these are the main features of natural system natural classification system isko kisi ne classify nahi kiya hai ye naturally usme jo character hai uske hisab se classify kiya hai ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है सो दिस आर द मेन थिंग्स गाइज यू हैव टू रिमेंबर इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी इम्ब्रियोलॉजी एंड फाइको सॉरी फाइटो केमिस्ट्री सो सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंथम एंड हुकर देट आर दे आर कॉल्ड एज बेंथम एंड हुकर एज शॉर्ट नेम so guys they are two scientists and this classification of flowering plant flowering plant meaning guys angiosperm we will study uh, as we know the more knowledge about it it but this is flowering plants meaning the plants which have flowers okay they are also called as angiosperms angiosperm is a class of plant kingdom so such classification for these plants was the given by bentham and hooker okay at present now phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between the various organisms are acceptable abhi abhi jo bhi pure world mein jo acceptable system hai classification wo kis par depend karta hai evolutionary relationship and phylogenetic classification evolutionary relationship meaning uh, evolution you have heard about evolution evolution meaning हम जैसे हमारे जो पूर्वज है बंदर जैसे दिखते थे उसमें से धीरे धीरे हम होमोसेपियंस बने हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन कैसे इवोल्यूशन होता है मतलब फॉर एग्जांपल आवर हैबिट्स आवर लुक्स आवर एट्सेट्रा आवर कैरेक्टर्स आवर बॉडी फीचर्स सो दैट आर कॉल्ड एज इवोल्यूशन इवोल्यूशन मीनिंग चेंज दिस एज्यूम्स डेट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंड सिस्टर ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट सो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम टेक्सा टेक्सा मीनिंग इज अ टेक्सा इज अ सिंगल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सॉरी प्लूरल फॉर्म ऑफ टेक्सॉन वन टेक्सॉन सो वन टेक्सॉन वी कैन से द वन क्लास हियर टेक्सॉन मीनिंग द क्लास सो राइट इट डाउन टेक्सॉन मीनिंग द क्लास पर्टिकुलर क्लास ओके सो यू विल नो मोर अबाउट इट इन डिटेल सो हैव अ कॉमन एंड स्टर हियर बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंड सिस्टर यहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलर टेक्सा में जो भी बिलोंग करता होगा ऑर्गेनिज्म उसका जो एनसेस्टर होगा वो कॉमन ही रहेगा वी नाउ यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प द रिजोल्व डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ओके इन मॉडर्न साइंस देर आर सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ऑर्गेनिज्म ओके सो वी नाउ यूज दैट इन्फॉर्मेशन एंड देर आर सोर्सेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आर देर ऑल्सो डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट so the difficulties in classification are resolved this become the more important when there is no supporting fossil evidence uh, okay so this is so guys in earlier in history the fossil evidence are useful for this classification but now in modern science this is not uh, supporting as well but the more important when there is no supporting because uh, now the fossil evidence we can we will not see about this evidence now in modern science we will see the characters different different characters of uh, internal structure uh, external structure etc etc so numerical taxonomy which is now easily carried out using the computers is based on the all observable characteristic of the plant of the organism okay so this is important numerical taxonomy okay this is the in modern uh, classification numerical taxonomy is used and easily carried out using the computer technology so it is based on the 
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सो ऑब्जर्वेबल मीनिंग जो भी हमको कैरेक्टर दिखते हैं प्लांट्स के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसमें ये यूज होता है नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू द ऑल कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस ओके एज वी नो द नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन देन द प्रोसीजर द फर्दर प्रोसीजर इज देर सो इन दिस वे ईच द कैरेक्टर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस ओके यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा इक्वल ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड ओके कोई भी ऑर्गेनिज्म में हंड्रेड से ज़्यादा कैरेक्टर भी हम कंसिडर कर सकते हैं सो साइटो टेक्सोनॉमी डेट इज बेज ऑन द साइकोलॉजिकल इन्फर साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक द क्रोमोजोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड कीमो टेक्सोनॉमी डेट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द प्लांट टू रिजोल्व द कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज बाय द टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे सो गाइज टेक्सोनॉमिस्ट मीनिंग जो जो भी साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन का जो सब कुछ करते हैं उनको बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट ओके सो साइटो टेक्सोनॉमी मीनिंग साइटो इज रिलेटेड टू सेल्युलर स्ट्रक्चर ओके प्लांट सेल जो है साइटो टेक्सोनॉमी सो हम जो टेक्सोनॉमी किसकी करते हैं साइटो मतलब सेल्युलर के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं सो डेट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसका सेल कैसा है सेल के अंदर क्या क्या है सो डेट इज कॉल्ड ए साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर ओके गाइस सो क्रोमोजोम नंबर मीनिंग अवर डी एन ए और आर एन ए ओके डेट इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम सो क्रोमोजोम नंबर मतलब एन नंबर है या टू एन नंबर है प्लोइडी क्रोमोजोम नंबर मीनिंग प्लोइडी एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओके देन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा है सेल्स का ओके एंड बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी ऑल्सो कीमोटेक्सोनॉमी इज द केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट ऑफ द सेल वी कैन से सो द केमिकल कंस्टिट्यूट ऑल्सो कंसिडर्ड सो दिस दिस विल ऑल द दे रिजोल्व कन्फ्यूजन एंड आर ऑल्सो यूज बाय द टेक्सोनॉमी सो दिस इज ईजी फॉर द टेक्सोनॉमिस्ट नावा डेज ओके गाइज सो ही आर आवर क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटी यू हैव टू नोट इट डाउन ओके दिस इज वेरी ईजी फॉर्म इन द चार्ट फॉर्म यू हैव टू मेक दिस चार्ट ओके सो गाइज हियर प्लांटी प्लांटी इज देर आर टू मेन क्लास क्रिप्टो गेम्स एंड फेनरो गेम्स ओके सो क्रिप्टो गेम्स मीनिंग दे दोज प्लांट्स विच डू नॉट हैव फ्लावर डू नॉट हैव सीड्स ओके क्रिप्टो गेम्स विच विच है विच डू नॉट हैव सीड्स एंड फ्लावर्स बट इन फेनरो गेम्स देर आर फ्लावर्स एंड देर आर सीड्स ऑल्सो दे मेक सीड्स सो फर्दर अवर फाइव मेन क्लासेस ऑफ प्लांट किंगडम इज अलगी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पम्स एंड एनजियोस्पम्स मीनिंग ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लासिफाइड इन टू दिस फाइव कैटेगरीज अलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम एंड एनजियोस्पम ओके नाव एनजियोस्पम इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स दिस इज वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर ओके सो दिस ऑल फाइव क्लासेस वी विल गोइंग टू स्टडी नाव यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स ओके दिस होल चार्ट एंड यू हैव टू नोट इट डाउन ओके सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट नाव आलगी ओके सो अवर फर्स्ट क्लास इज आलगी सो आलगी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड एक्वेटिक मीनिंग दे आर लिविंग इन वाटर बोथ वाटर फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर दोनों पानी के अंदर आलगी रहेगी एंड क्लोरोफिल बियरिंग है उसके अंदर क्लोरोफिल होगा डेट्स वाई द कलर विल बी ग्रीन ओके एंड सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर होगा उसका थैलोइड होगा थैलोइड मीनिंग जो फैला हुआ होता है जमीन पर एंड ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मीनिंग दे मेक देयर ओन फूड दे आर आत्मनिर्भर वो अपना खाना खुद बनाएंगे ओके बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ओके प्लांट्स अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो गाइस ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल तो आएगा ही ओके बिकॉज प्लांट्स आर द ग्रीन डेट्स वाई एंड क्लोरोपिन ड्यू टू ड्यू टू दिस क्लोरोफिल प्लांट्स आर ग्रीन ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन नाव दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट ऑल्सो ओके आलगी सो हैबिटेट मीनिंग देर प्लेसिस आलगी कहाँ कहाँ पर हो सकती है उसके हैबिटेट कौन कौन से है और भी सो मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड ओके जैसे भी ये स्टोन मॉइस्ट होंगे सॉइल होगी वुड होगा 
वहाँ पर भी हमको अलग ही देखने को मिलेगी सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन द एसोसिएशन विथ फंजाई ओके रिमेंबर गाइस फंजाई इज अनदर किंगडम इज अ डिफरेंट किंगडम ओके सो आलगी जो है वो फंजाई के साथ भी एसोसिएशन में रहती है उसके साथ रहती है रिलेशनशिप में उसको बोलते हैं लाइकैन ओके लाइकैन हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट लाइकैन ओके एंड एनिमल्स ऑल्सो ओके सो आलगी अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एनिमल ऑल्सो सो एग्जाम्पल ऑफ एनिमल इज स्लोथ बियर एंड विथ फंजाई इज कॉल्ड एज लाइकैन ओके सो दिस इज अबाउट आलगी कैरेक्टर्स ओके गाइस सो हियर नाउ ओके ओके हियर यू कैन सी दिस इज द आलगी आपने आलगी तो देखी होगी किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर सो दिस इज द आलगी स्प्रेड आलगी स्प्रेड फॉर्म ऑफ आलगी ये माइक्रोस्कोपिक होती है जनरली ओके सो हम माइक्रोस्कोप में ही इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं बट दिस इज द स्प्रेड आलगी नाउ हियर The form and size of algae is the highly variable. Okay, so size and form are variable, meaning they are vary in uh, forms and different different sizes are there, ranging from the colonial forms like the volvox. Okay, volvox guys, keep in mind volvox is a colonial form of the algae, and the filamentous form is called as eulothrix and spirogyra. So I will show you in this figure. Okay, guys, so this is the volvox. Okay, this is the structure of volvox. ये हमेशा ग्रुप में ही रहती है कॉलोनी में रहती है ओके दिस इज कॉल्ड एज कॉलोनियल एंड दिस इज द स्पायरोगरा ओके दिस इज फिलामेंटस ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है डेट्स वाई कॉल्ड एज फिलामेंटस अ फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म सच एज कैल्प फॉर्म द मेसिव प्लांट बॉडी ओके मेसिव प्लांट बॉडी मतलब कुछ ऐसी आलगी है कैल्प फॉर एग्जाम्पल कैल्प इज अ नेम ऑफ आलगी एग्जाम्पल ऑफ आलगी सो कैल्प विल स्प्रेड होल ओवर द प्लांट बॉडी एंड मेसिव प्लांट बॉडीज आर देर वो वाटर में बहुत ज़्यादा वो स्पेस स्पेस में ग्रो होगी द आलगी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव ए सेक्सुअल सेक्सुअल मेथड नाउ इट इज़ ऑब्वियस रिप्रोडक्शन विल बी देयर इन एवरी ऑर्गेनिज्म सो आलगी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय द फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मीनिंग मीनिंग Uh, कोई बॉडी है प्लांट पेरेंट बॉडी उसका फ्रेगमेंट हो जाएगा उसका टुकड़ा हो जाएगा एंड देन डेट फ्रेगमेंट विल ग्रो इन टू द न्यू ऑर्गेनिज्म सो ईच फ्रेगमेंट डेवलप इन टू द न्यू थैलस ओके थैलस सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी में कैसे होगा देर आर वहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे द मोस्ट कॉमन बींग एज द जू स्पोर्स क्या बोलते हैं मोस्ट कॉमनली जूस बोर्स होता है आलगी के अंदर ओके सो दे आर फ्लेजेलेटेड मीनिंग मोटाइल मोटाइल मीनिंग दे कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड ऑन जर्मिनेटिंग दे गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट स्पोर दिस इज टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पोर्स नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एज वी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या होता है टू गैमेट्स जरूरी है मेल एंड फीमेल सो so, यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होगा दिस गैमेट्स कैन बी फ्लेजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज ये दोनों साइज में भी सेम होंगे सिमिलर होंगे एंड फ्लेजेलेटेड होंगे फ्लेजेला मीनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से टेल लाइक स्ट्रक्चर एज इन यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लेजेलेटेड ऑल्सो आर देर नॉन मोटाइल वी कैन से सो बट इन सिमिलर इन सिमिलर इन साइज सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पायरोगरा ओके सो गाइज कीप इन माइंड हियर फ्लेजेलेटेड एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स and non flagellated spores is gametes is uh, example is spirogyra now such reproduction is called as isogamous guys here isogamous meaning same similar in size of gametes are fused and called as isogamous yahan par dono jo gametes hai wo similar hai size mein that's why they are called as isogamous iso meaning same iso meaning same and fusion of two gametes in dissimilar size here the difference दोनों गैमेट्स अलग अलग साइज के होंगे तो उसको बोलते हैं एन आइसोगेमस आइसोगेमस का ऑपोजिट वर्ड है एन आइसोगेमस सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूड्रोनिना ओके यूडोरिना दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आइसोगेमस सो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टॉम एज द ऊ गेमस 
गाइस हियर द एग्जांपल ऑफ ऊ गेमस ऊ गेमस कब बनेगा जब एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट और छोटा वाला स्मॉलर मोटाइल एंड मेल गेमेट मोल मेल गेमेट विल ऑलवेज इन स्मॉलर अमाउंट स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल एंड फीमेल इज ऑलवेज नॉन मोटाइल सो दे विल कंबाइन दे विल फ्यूज एंड कॉल्ड एज ऊ गेमस ऊ गेमस फॉर एग्जाम्पल इन वॉलवॉक्स and another example is fucus so these are the algae and this is about reproduction so algae are useful to the ma uh, men in a variety of ways um, uh, as we know humans are selfish so humne insano ne kya kiya yahan par bhi apna fayda dekh liya algae algae hame bahut achhi tarah se useful hoti hai we will see and this is the important question also uh, the question can be asked uh, that uh, uh, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द आलगी फॉर द ह्यूमन्स फॉर द मैन ऑल्सो ओके सो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड वी कैन से द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑल्सो ओके सो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरीड आउट बाय द आलगी थ्रू द फोटो सिंथेसिस दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट गाइज हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना फिक्सेशन होता है अर्थ के ऊपर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में से लेना एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना उसका आधा काम कौन करता है ये आलगी करती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्यों होगा आलगी में बिकॉज क्लोरोफिल इज देयर नाउ बीइंग अ फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीजिएट एनवायरमेंट वो ऑक्सीजन डिजोल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ओके फोटो हो रहा है डेट्स वाई सो दे आर द पेरामाउंट इम्पोर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स ओके सो गाइज ज़्यादातर ये अलगी है वो एक्वेटिक मतलब कि प्लांट्स सॉरी वाटर में रहेगी ओके सो वाटर के अंदर और भी जितने एनिमल्स है उसमें भी यूजफुल होगी बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं है सो वो खाना बनाएंगे वो तो खाएंगे लेकिन दूसरों को भी खिलाएंगे अलगी so they are the energy rich compound also and which form the basis of food cycle food cycle meaning uh, algae ne kuch khane ke liye banaya wo dusre animals khayenge dusre animals ko koi aur animals khayega so this is called as the cycle cycle hamesha ghumti rehti hai theek hai cycle kisko bolte hai jo hamesha ghumta ho always in cyclic mode so this is the food cycle so many species of porphyra porphyra laminaria and sargassum सो so, ये जो अलगी की स्पीसी से आर अमंग द सेवेंटी स्पीसीज ऑफ द मराइन अलगी यूज एज द फूड ये मराइन अलगी जो भी है उसकी सेवेंटी स्पीसीज में से है ओके पोरफायरा लेमिनारिया एंड सरगासम ये हम खाने के लिए यूज़ करते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अलगी बिकॉज दे आर यूज इन द फूड पोरफायरा लेमिनारिया एंड सरगासम आर द स्पीसीज नाउ सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड अलगी प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स they are the water holding substances for example algin algin is from the blue algae and keragin keragin is from the red algae which are which are commercially used okay so kuch marine algae aise bhi hai brown and red algae so brown and red algae are the classes of algae uh, we will discuss it later also and they produce the large amount of hydrocolloid structure okay hydrocolloid compound and this is the importance in water holding substance ये वाटर को पकड़ के रखेगा ऐसा सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल आलजिन हम आलजिन और केराजिन का नाम सुना होगा सो विच आर द कॉमर्शियली यूज़ करते हैं बिकॉज कॉमर्शियली मतलब मार्केट में हम इसका यूज़ करते हैं पैसे कमाते हैं एंड अनदर इज अगार दिस इज कॉल्ड एज अगार अगार इज अ कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द गैलेडियम और वी कैन से जेलेडियम एंड ग्रासी लारिया आर यूज टू द ग्रो ऑफ माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपेरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेलिस ओके सो अगर इज द प्रोडक्ट है कॉमर्शियल हम उसमें से क्या करते हैं हम उसको कहाँ से लेते हैं अगर को सो so, अलगी में से लेते हैं जेलीडियम ग्रासीलारिया की जो अलगी की जो स्पीसीज हैं उसमें से हम अगर निकालते हैं एंड अगर हम किस में यूज़ करते हैं ग्रो द माइक्रोब्स जैसे आप फ्यूचर में स्टडी करोगे कॉलेज में तो आप देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई है बैक्टीरिया है वो सब ग्रो करते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर सो दे आर ग्रो ऑन दिस दिस कंपाउंड अगार कंपाउंड ओके अगार इज जेल जेल फॉर्म में होती है डेट्स वाई इसको हम जेल बनाते हैं सो डेट्स वाई दिस यूज इन द आइसक्रीम ऑल्सो मेकिंग ऑफ आइसक्रीम एंड जेली ऑल्सो 
now another is chlorella chlorella is a unicellular alga rich in the protein protein rich alga hai ye chlorella and use as the food supplement even by the space traveler jo space mein travel karte hai space mein jo log jate hai unke liye ye food supplement hai chlorella wo chlorella khate hai because they are rich in proteins the algae are divided into the three main classes okay guys so here there are three main classes of algae chlorophyce फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी ये सब जो अलगी है वो तीन क्लासेस है अलगी के ओके क्लोरोफाइसी विल बी ग्रीन फियोफाइसी विल विल बी इन कलर इन ब्राउन कलर एंड रोडोफाइसी विल बी इन रेड कलर सो दे आर द मेन थ्री अलगीज इन द वर्ल्ड ओके गाइस सो वी विल डिस्कस ऑल दिस अबाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओके सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर जय स्वामीनारायण